Well, good evening. This is Mark Irwin coming to you right now from Fürth, Germany. Guten Abend. Hier ist Mark Irwin. Ich komme zu euch aus Fürth in Deutschland. And we're glad to be with you again for another teaching on Daniel and the end times. Und wir sind froh darüber, dass wir wieder äh, zu euch kommen können mit einer weiteren Lehre aus der Serie Daniel und die Endzeiten. This is, I think, the 26th message out of this series that we've been teaching. Und ich denke, das ist mittlerweile die 26. Botschaft aus dieser Serie, die wir gerade bringen. So I've already given a lot on this book. Also ich habe bereits sehr viel über dieses Buch herausgegeben. Let's go before the Lord in prayer. Lasst uns zunächst äh, vor den Herrn treten im Gebet. Father in the mighty name of Jesus. Vater in dem mächtigen Namen Jesus. We thank you for again another opportunity that Dank we have to come together. Danken wir dir für eine weitere Möglichkeit, die wir bekommen haben, um so zusammenzukommen. On this special day. Heute ganz besonders an diesem herausragenden Tag. The the day that we celebrate the resurrection of the Lord Jesus Christ. Dieser Tag und diese Festtage, wo wir auch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus feiern. And Jesus, thank you und Jesus, wir danken dir, for giving your life, dass du dein Leben gibst, for dying for us, dass du für uns gestorben bist, raising from the dead, dass du aus den Toten auferstanden that bist, we can have relationship with God as our Father. dass wir Beziehung haben können mit Gott als unserem Vater. That we could be forgiven, that all sin is gone. Dass uns vergeben ist und dass alle Sünde verschwunden ist. And that we're new creations through what you've done, Jesus. Und dass wir eine neue Schöpfung geworden sind durch Jesus Christus. Now, Holy Spirit. Und Heiliger Geist. We ask you to teach. Wir bitten dich, lehre uns. Give us revelation. Schenk uns Offenbarung. As we continue to go forward with this series. So wie wir mit dieser Serie vorwärts gehen. On the book of Daniel. Aus dem Buch Daniel. In Jesus' name. In dem Namen Jesus. Amen. Amen. You can open your Bible to Daniel, the third chapter. Ihr könnt eure Bibel öffnen im Buch Daniel, das dritte Kapitel. And we're going to take up where we left off. Und wir werden fortfahren, wo wir aufgehört hatten. We know that Daniel is in captivity in Babylon. Wir wissen ja, dass Daniel in Gefangenschaft ist in Babylon. And we know that God is is working here. Und wir wissen, dass Gott hier mächtig am Wirken ist. To preserve the remnant. Of Israel, um den Überrest Israels zu bewahren. That they can go back to their own land, dass rebuild the temple, dass and be reestablished in their land. Dass sie zurückkehren können in ihr eigenes Land, äh, den Tempel wieder aufbauen können und auch den das das ganze Land wieder aufbauen können. At the same time, we can see how God is working in a supernatural way on King Nebuchadnezzar. Uh, zur selben Zeit können wir aber auch sehen, dass Gott wirklich übernatürlich am Wirken ist, um auch an König Nebukadnezar zu wirken. God, he wants the king saved. Denn Gott möchte, dass Könige und der König gerettet werden. Und er möchte durch die Glaubenden wirken, die in der Nation sind. And we can pray that God will bring godly people into their lives. Und wir können beten, dass äh, Gott göttliche Leute in ihr Leben hineinbringt. And that supernatural signs will happen in their lives, in their private lives. Und dass übernatürliche Zeichen und Wunder geschehen in ihrem Leben, in ihrem auch privaten Leben. And that's what happened with King Nebuchadnezzar. Und das ist es, was passierte mit König Nebukadnezar. He was given uh, two major uh, Signs and wonders. Ihm wurden zwei ganz große Zeichen und Wunder gegeben. So much that it shocked him. Und zwar so sehr, dass er erschüttert wurde. And he had to acknowledge that it was Daniel's God. Und er musste das anerkennen, dass das, äh, dass es das Wirken von Daniels Gott war. He didn't get saved right er ist, away. Er ist nicht sofort dabei errettet worden. He was a very prideful king. Er war ein sehr sehr stolzer König. And because of his pride, it eventually led to a downfall. Und wegen seinem Stolz äh, hat es schließlich seinen Fall verursacht. But in that downfall, he did get saved. Aber nach diesem Absturz ist er dann zur Rettung gekommen. And we actually find his testimony where he writes it out in the fourth chapter. Und wir können tatsächlich sein Zeugnis davon im vierten Kapitel finden, wo er das Ganze wirklich niederschrieben ließ. 
This happened because of four Jews, Israelites, that did not compromise. Und all das hatte den Ausgang von vier äh, Hebräern, die keine Kompromisse eingegangen sind. Four of them that were in an elite group of Israelites that were in captivity in Babylon. Vier von ihnen, die zu der Elitegruppe äh, äh, der Israeliten gehörten und die in Babylon also gefangen waren. Now remember, he made this big image of gold. Nun erinnert euch, er hat also dieses gigantische Standbild aus Gold anfertigen lassen. It was 90 feet high. Es war fast 30 Meter hoch. Three feet wide. Und fast drei Meter breit. And everybody was supposed to bow down and worship. Und jeder sollte sich vor diesem, vor dieser Statue niederbeugen, um sie anzubeten. Daniel didn't show up for for that time. Und für diesen Moment ist Daniel gar nicht erst aufgetaucht. And remember, we said that King Nebuchadnezzar was actually yielding to a spirit. Und wir haben auch festgestellt, dass König Nebukadnezar sich in dieser ganzen Sache einem einem teuflischen Geist hingegeben hatte. And I showed you that with all of these empires that ruled over Israel. Und ich habe es euch bereits gezeigt, dass bei all diesen Weltreichen, die über Israel die Herrschaft hatten, I showed you what was going on in the background. Da habe ich euch gezeigt, was dabei im Hintergrund alles los war. It goes all the way back to the time that Lucifer wanted to overthrow the throne of God in heaven. All diese Dinge gingen zurück und lassen sich zurückführen auf den Moment, wo Lucifer ähm, in seinem Herzen den Gedanken hegte, dass er seinen Thron äh, über den Thron Gottes erheben wollte. And these kings have yielded to the wrong spirits. Und diese Könige auf Erden haben sich also in all ihren Dingen den falschen Geistern hingegeben. A spirit needs a body. Denn ein Geist braucht einen Körper. In order to exercise its personality, its will in the earth. Dafür, dass es seine Persönlichkeit, seinen Willen äh, auf Erden ausüben kann. That's why Jesus had to come in a body. Und deshalb musste auch Jesus in einem menschlichen Körper auf die Erde kommen. We are spirits in a body. Auch wir sind Geistwesen in Körpern. And it's the body that gives the spirit the legal right to to manifest itself in the earth. Und es ist der Körper, der einem Geist das legale Recht gibt, sich selbst aus äh, sich selbst auf der Erde auszudrücken. But we still have a will. Aber wir haben dennoch auch einen Willen. And King Nebuchadnezzar still had a will. Und auch König Nebukadnezar hatte in allem noch einen Willen. And because of that, God was working behind the scenes. Und genau deswegen hat Gott auch hinter den Kulissen gewirkt. And we already saw that Daniel met with Shadrach, Meshach and Abednego behind the scenes and they were praying. Und wir haben ja bereits gesehen, dass hinter den Kulissen sich Daniel mit seinen drei Gefährten äh, Shadrach, Meshach und Abednego trafen, äh, getroffen hat, dass sie zusammen beteten. Now, let's go to the third chapter. Und lasst uns also reingehen ins dritte Kapitel. And look at verse 24. Und schaut euch Vers 24 an. It says, then Nebuchadnezzar the king was astonished. Da erschrak der König Nebukadnezar. So here he is shocked again. Und hier ist der König also zum zweiten Mal erschüttert. And why is that? Und warum ist das so? Because he had cast Shadrach, Meshach and Abednego into a fiery furnace. Weil er Shadrach, Meshach und Abednego in einen Ofen, in einen Glutofen werfen hat lassen. That he actually had heated up seven times stronger or hotter than before. Und diesen Ofen hat er siebenmal heißer anschüren lassen, als es äh, sonst gewohnt war. It was a terroristic scare tactic. Es war eine, ja, sozusagen terroristische, angsteinflößende Panikmache. And he was so mad because it was there wasn't anything he could do to force Shadrach, Meshach and Abednego to bow down to him. Und er ist so rasend geworden vor Wut, weil äh, ihm nichts blieb anscheinend dass Shadrach, Meshach und Abednego sich beugten, um ihn anzubeten. And he was so full of pride, und er war so voller Stolz, that, um, his own, uh, strongest military men, dass seine eigenen stärksten Militärsleute, when they 
went to cast Shadrach, Meshach and Abednego in the fire. Auf ihrem Weg, um diese drei Shadrach, Meshach und Abednego ins Feuer zu werfen. The fire was so hot that they died themselves. Dass diese Flammen so heiß waren, dass auf dem Weg dorthin diese Männer äh, selber starben. And the king didn't even care. Und dem König war es egal. He was so mad, he was so full of pride, his ego had been hurt. Er war so voller Stolz, sein Ego wurde so, äh, so, so derartig angekratzt, dass er voller Wut völlig gleichgültig war. And he was out to make a statement. If you don't bow, you're dead. Und er war wirklich drauf und dran, dieses Statement klar werden zu lassen. Wenn ihr euch nicht niederbeugt, seid ihr tote Männer. And remember, it wasn't just that he was the king. He began to think of himself as being a god, the und god. Denkt mal drüber nach. Er war ja auf dem Weg dahin, oder er war schon mittendrin, äh, nicht nur über sich selbst als diesen großen König zu denken, sondern er dachte mittlerweile, dass er ein Gott oder der Gott ist. Und er even said that to Shadrach, Meshach und Abednego. He said, "We'll see if your God can save you from me." Und er sagte das auch sozusagen indirekt äh, zu Shadrach, Meshach und Abednego, indem er sagte, kann denn dein Gott äh, dich vor mir retten? But they wouldn't bow. Aber sie beugten sich nicht. Halleluja. And there's a time we don't bow. Und es gibt die Zeit, wo wir uns eben nicht beugen. So, verse 24, it says, then Nebuchadnezzar, the king, was astonished and rose up in haste. Da heißt es also, Vers 24 nochmal, da erschrak der König Nebuchadnezzar und stand rasch auf. And spake and said unto his counselors, er redete und sprach zu seinen Räten, Did not we cast three men bound into the midst of the fire? Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? They answered and said in the king, true, O king. Sie erwiderten und sprachen zu dem König, gewiss, O König. And he answered and said, lo, I see four men loose. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln. So Shadrach, Meshach und Abednego, they had been bound with ropes and they they had they had been put there in their clothes. Und Shadrach, Meshach und Abednego sind mitsamt ihren Kleidern gefesselt worden und so in den Feuerofen geworfen worden. But what's amazing, the only thing that burned up was the ropes. Aber was hier so erstaunlich dabei ist, das Einzige, was im Feuer verbrannte, waren ihre Fesseln. You understand, that is a manifestation of the working of miracles. Versteht ihr, das ist eine Manifestation der, äh, der Gabe der Wunderwirkung. It is a divine intervention. Es ist ein göttliches Eingreifen. In the ordinary course of nature. In den ganz normalen äh, Verlauf der Natur. It is the same miracle power that enabled Jesus to walk on the water. Es ist dieselbe Art von übernatürliche Kraft, die Jesus äh, befähigte, auf dem Wasser zu gehen. Halleluja. Halleluja. The fire burnt. Das Feuer hat gebrannt. Isaiah prophesied in verse chapter 43 and verse 2. Um, Isaiah spoke this. Jesaja hat prophezeit. Uh, can you repeat the chapter, please? 43 verse 2. Okay, also Jesaja hat es prophezeit im Kapitel 43 Vers 2. You go through the fire and are not burned. Halleluja. Wenn ihr durchs Feuer geht, werdet ihr nicht verbrennen. Paul mentions it in Hebrews 11, 34. Und Paulus erwähnt das auch im Hebräer 11, Vers 34. That through the power of faith they passed through the fire, they didn't burn. Dass sie durch die Kraft des Glaubens durchs Feuer gegangen sind und nicht verbrannt sind. Halleluja. Halleluja. So it says. Es heißt also. Did not we cast three men? Bound into the midst of the fire, they answered and said unto the king, True, O king. Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, Gewiss, O König. He answered and said, Lo, I see four men loose. Er antwortete und sprach, Siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln. Walking. Woo, walking. Frei. Frei umherwandeln. Can you imagine he, this fire pit? It's down in the ground. Könnt ihr euch das vorstellen? 
diese Feuergrube ist also wirklich so in diesen Boden eingelassen. Und sie mussten so eine Art Rampe runterlaufen, um die Leute in dieses Feuer hineinzuwerfen. And then they have a way to look over into it. Und dann haben sie auch äh, den Platz, wo sie oben drüber schauen können, um sie zu sehen. And the king looks. Und so schaut der König hinein. Can you imagine this? Könnt ihr euch das vorstellen? And he's seeing people walking around in the fire. Und er sieht dort Menschen im Feuer umhergehen. And he says, I thought we put three people in there. Und obendrauf sagte er, ich dachte, wir haben nur drei Leute dort reingeworfen. But he said there's a fourth. Aber er sagte, ich sehe jetzt dort noch einen vierten. And he looks like the son of God. Und dieser schaut aus wie, wie der Sohn Gottes. Now I don't know what he saw to make him think that. Nun, ich weiß nicht, was er gesehen hat, dass äh, er zu diesen Gedanken geführt wurde. But some way Jesus was manifesting himself in that fire. Aber auf äh, eine gewisse Weise hat sich Jesus selbst in diesem Feuer manifestiert. You know, in the, in The New Testament or in the Gospels when Jesus was on the Mount of Transfiguration he also looked different. Und wisst ihr, auch im Neuen Testament, wo Jesus auf dem Berg der Verklärung war, hat er ja auch anders ausgesehen wie gewöhnlich. And there um, he had the the image of looking like the king. Und dort hat er das Aussehen gehabt wie äh, wie der König auszusehen. Maybe that's an, a little bit of what Nebuchadnezzar saw. I don't know. Und vielleicht war das ein bisschen so wie das, was König Nebukadnezar zu sehen bekam. Ich weiß es nicht. But it definitely shocked him. Definitiv hat er was zu sehen bekommen, was ihn zutiefst erschütterte. So here we have again an, another way that God is working. Und hier haben wir wiederum eine weitere Art und Weise, wie Gott ans Werk ging. And in a way that shocks the king. Und auf eine Art und Weise, wie er den König schockte. And I pray that. Und das bete ich. I pray that for these world rulers right now for manifestations of miracles to shock them in their private lives. Das bete ich jetzt auch für die für die Leute, die zu den Weltbeherrschern gehören in diesen Tagen, dass Zeichen und Wunder in ihren privaten Leben auch geschehen, die sie zutiefst erschüttern und den Schock versetzen. God's working, hallelujah. Gott ist am wirken. Halleluja. You know, we we got a report um, this, the last three days, und wir haben äh, über die letzten drei Tage einen Bericht bekommen. About a doctor in England, und zwar von einem Arzt in England. And he is the one that is responsible for the care of the prime minister. Und er ist verantwortlich für die Gesundheit des Premierministers. Of Boris Johnson. Nämlich von Boris Johnson. And he was, he sent out the request to ask people to pray for him. Und er hat selbst das Gebetsanliegen verbreitet, dass Menschen für ihn beten. The doctor is a born again Christian. Denn dieser Arzt ist ein von neuem geborener Christ. And he said, pray for me that I can have a door open to be able to share the gospel with Boris Johnson. Und er sagte, betet für mich, dass ich hier mir eine Tür öffnet, dass ich Boris Johnson das Evangelium mitteilen kann. You know, that's like this situation here. God moves Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel to to have counsel uh, in in the ear of the king. Hallelujah. Und seht ihr, das ist so ähnlich wie hier wo Gott daran wirkte, äh, beim König Gehör zu finden, indem er am Wirken war durch Daniel, Shadrach, Meshach und Abednego. And, you know, in, in America, und in Amerika, and you may not agree with all the things that our president says, und ihr mögt vielleicht nicht mit allem übereinstimmen, was unser äh, Präsident dort sagt, he's a little rough sometimes, manchmal ist er ein bisschen rau, But when you look at his what he's done, aber wenn man sich anschaut, was er getan morally, hat, many great things, moralisch gesehen, dann waren viele großartige Dinge dabei. And I know the ministries that have said they have personally been with him to pray that with him to receive the Lord Jesus Christ as Savior. Und ich kenne diese Dienste, die berichtet haben, dass sie mit dabei waren, äh, mit ihm zu beten, wo er das äh, Rettungsgebet gesprochen hat 
äh, um Jesus Christus als Retter und Herrn anzunehmen. And his spiritual advisor, Pauli, Paula White, und äh, seine geistige Beraterin sozusagen, Paula White, she's a born again, baptized in the Holy Spirit, tongue talking. Minister of God. Sie ist eine von neuem geborene, äh, von neuem geborene im Heiligen Geist getaufte, zungenredende äh, Dienerin Gottes. Und ich garantiere es euch, dass um ihn herum noch viele andere wirklich glaubende Leute sind. Und ich kann es euch versichern, dass regelmäßig Gebet wirklich unterwegs ist. In those places, where they meet an diesen Orten, wo sie sich treffen. So God has ways to work here. Also Gott hat seine Wege, um ans Wirken zu kommen. And I pray the same for Germany. Und das Gleiche bete ich auch für Deutschland. Dass irgendwo Christen aufstehen, die auch Einfluss haben und eine Stimme haben, und auf äh, das Ohr von Angela Merkel einwirken können. And signs and wonders, und dass Zeichen und Wunder geschehen. To manifest in their life. Dass, dass sie in ihrem Leben passiert. You know, in Germany about two and a half to three percent are born again. Wisst ihr, in Deutschland sind vielleicht zwei bis drei Prozent der Bevölkerung wirklich von neuem geboren. So there's not a lot of born again Christians in this nation. Also in dieser Nation sind nicht wirklich viele von neuem geborene Christen. But there's still a remnant here. Aber es ist immer noch ein Überbleibsel hier übrig. Und hinter den Kulissen sind immer noch Leute da, die beten und glauben für eine Bewegung Gottes auch in dieser Nation. Halleluja. Und wir beten und wir müssen beten, dass diese Korruption in die Szene kommt und wird cut off. Und wir beten, dass diese Korruption, die im Gange ist, entlarvt wird und abgeschnitten wird in Jesu Namen. Weil wir nicht fertig sind, um diese Korruption in die Szene Last day harvest. Weil wir noch nicht fertig damit sind, diese Ernte der letzten Tage einzubringen. And Daniel and Shadrach, Meshach and Abednego, they knew that God was not done with their nation in the earth. Genauso wie bei Daniel, Shadrach, Meshach und Abednego, die wussten, dass Gott noch nicht fertig war mit ihrem Land zu dieser Zeit auf der Erde. Wake up church, Jesus is coming. We got work to do. Wach also auf, Gemeinde, Jesus kommt und wir haben noch eine ganze Menge Arbeit zu tun. This is not entertainment and party times. We can do all of that later. Es ist keine Zeit für Unterhaltung und Partys zu machen. Wir haben dafür wirklich Zeit äh, später. The Son of God is with us. Hallelujah. Der Sohn Gottes ist mit uns. We are Hallelujah. Here by the power of the holy spirit to represent jesus christ in the earth wir sind hier in der kraft des heiligen geistes um auf erden jesus christus zu repräsentieren then look at verse 26 schaut euch vers 26 an it says then nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace and spake and said da heißt darauf trat nebukadnezar vor die öffnung des glühenden feuerofens begann und sprach Shadrach, Meshach and Abednego, you servants of the most high God. Shadrach, Meshach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten. Come forth and come hither. Tretet heraus und kommt her. Then Shadrach, Meshach and Abednego came forth of the midst of the fire. Da kamen Shadrach, Meshach und Abednego aus dem Feuer hervor. And the princes, governors, captains, kings, counselors, being gathered together, saw these men upon whose bodies the fire had no power. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. I would encourage you. Und ich ermutige euch. To meditate on these. Verses that have to do with being supernaturally protected. Ich ermutige euch, meditiert über diese biblischen Verse, wo es um übernatürlichen Schutz geht. You can go early. Ihr könnt vorzeitig das, if, Erden, das Erdenleben verlassen. If that's the way you want to go. Wenn du dich dafür entscheidest. And I don't know what all is going to happen in the world in the future. Und ich weiß nicht, was noch alles wirklich auf der Erde passieren wird. But you don't have to go early. Aber du musst nicht vorzeitig hier rausgehen. 
Because if you go early, denn wenn du frühzeitig stirbst, then that leaves more work for all of us that are here. Lässt das für alle anderen, die noch hier bleiben, mehr Arbeit übrig. Protection is still a part of the word of God. He's given his angels charge over us to keep us in all of our ways. Schutz ist immer noch Teil des Wortes Gottes und seiner Verheißung und er hat es auch befohlen, dass er seine Engel aussendet, um uns zu bewahren auf all unseren Wegen. We even have testimonies wir haben auch Zeugnisse of people that were being persecuted by ISIS. von Leuten, die von ISIS verfolgt wurden. Und sie sind im Glauben stehen geblieben und sie haben sich nicht gebeugt und sie konnten sie nicht verbrennen. But now is the time. Aber jetzt ist die Zeit, wo wir meditieren auf diese protektiven Verse und sie tief in unsere Herzen Wo wir über diese äh, prophetischen Schutzverse meditieren sollen, dass wir sie tief in unser Herz wirklich hineinnehmen. You know, I, I remember even Brother Hagen before he passed away, he said it's gonna, it's gonna be very important that, that people uh, have the revelation of the reality of angels. Und ich erinnere mich noch gut, äh, wie Bruder Hagen, äh, bevor er gestorben ist, äh, gesagt hat, dass es so wichtig ist für das Volk Gottes, dass sie ein Bewusstsein davon erlangen, dass äh, Engel Gottes wirklich einen Dienst haben, zu dem sie auch ausgesandt sind von Gott. I have a minister friend of mine. Ich habe einen Dienstfreund sozusagen. They've tried to kill him many times in different lands. In verschiedenen Ländern haben sie schon äh, oftmals versucht, ihn zu töten. One time somebody shot, like from me to my maybe two meters away, six times, and the bullets disintegrated. Und auf diesen Mann wurde aus kürzester Distanz äh, 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 eine Waffe abgefeuert und diese Kugeln, die nur zwei Meter entfernt abgeschossen wurden, sind, sind ähm, zu Boden gegangen und verschwunden. I've had times in my own life, und ich habe in meinem eigenen Leben Dinge erlebt, where people have pulled big knives wo Menschen ein Messer gegen mich gezückt haben. We had that happen one time here in Germany. Und einmal ist das auch hier in Deutschland passiert. Wo jemand ein Messer gezückt hat und vor Wut es wirklich auch jemanden an die Brust gehalten hat, but, aber nicht zugestochen hat. But praise God for the power of the name of Jesus. Und preis sei Gott deshalb für die Kraft des Namens Jesus. And we use that name of Jesus and took authority and the man put the knife down. Und in diesem Namen Jesus haben wir Autorität eingenommen und haben dem Mann befohlen das Messer niederzulegen, was er auch getan hat. And 20 minutes later he was down on his knees asking us for forgiveness. Thank God for the power of the Holy Ghost in the name of Jesus. Und nur ungefähr 20 Minuten später war dieser Mann äh, um Vergebung bittend auf seinen Knien. Äh, und wir sind so froh und dankbar für die Kraft des Namens Jesus. I want you to go with me to Hebrews 11 real quick. Und ich möchte, dass ihr mit mir jetzt schnell in den Hebräerbrief Kapitel 11 wechselt. And then we're gonna come back to that. Und dann werden wir gleich wieder hier ins Daniel zurückkommen. Why is it that we don't bow? Warum ist es so, dass wir uns nicht beugen? When it goes against the word of God. Wenn etwas gegen Gottes Wort geht. It goes against our worship of God. Wo etwas gegen unsere Anbetung Gottes gegenüber geht. Jesus is my Lord. Jesus ist mein Herr. Halleluja. Halleluja. Look at Moses. Schaut euch Mose an. In verse 24. In Vers 24. It says by faith Moses when he was come to years. Da heißt es, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war. Or he came to the age of accountability where he had to make his own choice to believe in God. Oder lasst es so ausdrücken, als er alt genug geworden war, das, äh, den Punkt erreicht zu haben, wo er selbstverantwortlich entscheiden konnte, was er glaubt. Um Jesus äh, anzunehmen als, als, als Herr und Retter, denn er wurde im Alten Testament ja als die Verheißung schon gegeben. It says he refused to be called the son of the Pharaoh's daughter. Wow. Da heißt es also jetzt hier, er weigerte sich, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Think about it. He's in line even to be the king, Denk mal drüber nach. Be the er war ja in der direkten Thronfolge, äh, um auf den Thron des Pharao zu kommen. Aber er kam zu diesem Punkt, er sagte, ich kann nicht bebaut, ich kann nicht bebaut. 
Er kam aber schließlich zu dem Punkt, dass er sagte, ich kann nicht gekauft werden. Follow the money trail. Also ist es auch heute so, folgt mal den Geldspuren. There's a lot of corruption in our world because people are being bribed. Und deswegen gibt es sehr viel Korruption auf der ganzen Welt und überall Verstrickungen. Und deswegen, weil Menschen wirklich ähm, ja, bestochen und gekauft werden. What's the most important thing to you? Your pleasure life or God or Jesus Christ? Und die Frage ist die, was bedeutet dir am meisten? Dein vergnügliches Leben oder Gott der Vater und sein Sohn Jesus? The Bible says that this life is like this compared to eternity. It's a vapor. Die Bibel sagt, dass dieses äh, menschliche Erdenleben verglichen mit der Ewigkeit äh, weniger als ein äh, Wimpernschlag ist. It says choosing rather to suffer the affliction with the people than to enjoy the pleasures of sin for a season. Da heißt es also, er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Esteeming the reproach of Christ greater riches in the treasures in Egypt. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. For he had great respect into the recompense of reward. Denn er sah die Belohnung an, also er hatte großen Respekt vor der kommenden Belohnung. Look at this. Schaut euch das See, an. He was looking at his reward not only in this life but beyond this life. Seht ihr, hat auf die Belohnung geschaut, nicht nur auf die für sein irdisches Leben noch, sondern auf die ewige, die kommen würde. Viele Menschen leben nur für dieses kurze Erden, äh, Erdenleben und sogar viele Christen machen das so, aber ich sage euch, wacht auf! By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured, for he endured, look at this, Seen him who is invisible. Halleluja. Halleluja. Vers 27. Schaut euch das an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Well, who was the invisible one? Und wer war dieser Unsichtbare? The invisible one is the one that showed up in the fiery furnace. Halleluja. Der Jesus. Der Unsichtbare war der, der auch in diesem glühenden Ofen in diesem Feuer mitten unter ihnen auftauchte, das war Jesus Christus. Die Menschen denken, wir seien verrückt, wenn wir einem Gott dienen, den wir nicht sehen. Halleluja. Halleluja. He's real. He's alive. Jesus is real. He's alive. Er ist aber echt und er ist lebendig. Jesus Christus ist ganz real und er ist am Leben. Er lebt. my life. Er hat mein Leben verändert. You can, you, you can explain it. Das kann man nicht erklären. All I can tell you is when you receive Jesus Christ as your personal savior, you go through a completely heart change on the inside. Something happens. Alles was ich dir sagen kann, ist, dass wenn du Jesus Christus als Retter und Herrn annimmst, dass in dem Moment plötzlich sich in deinem Herzen im Inneren was dramatisches verändert zum Guten hin. It's the most supernatural thing. Es ist das Übernatürlichste, was es When you überhaupt get born gibt. Again and God comes to live in you. Wenn man von neuem geboren wird und Gott kommt, um in einem zu leben. Und das ganze Christenleben basiert auf dem Wandel des Glaubens und so gehen wir auch ohne im Sichtbaren zu sehen. And I'm telling you, I've seen thousands of healings and miracles and God demonstrated himself. Und ich sage es euch, ich habe schon tausende von Heilungen und übernatürlichen Wundern gesehen, wo Gott seine Kraft unter Beweis gestellt hat. Throughout my lifetime, only God, only God, only God. Äh, auf mein ganzes Leben verteilt, immer und immer wieder habe ich es gesehen, wo das, was geschehen ist, nur Gottes Wirken war. Nur now, Gott. Now I want you to look at verse 35. Und schaut euch das an, was im Vers 35 steht. Und da ist jetzt die Rede von verschiedenen Dingen, die im Alten Testament waren. Und, und, you know, we, there are many examples of how how the people went through and they came out with victory, including Moses. Und viele Leute, die durch Dinge durchgingen und dann am Ende mit dem Sieg hervorkamen, inklusive Mose. Man, man konnte das sehen, als die gesamte ägyptische Armee 
äh, im Meer ertränkt wurde. But look at verse 35. Aber schaut euch Vers 35 an. It says women receive their dead raised to life again. Wow. Da heißt es, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. And others were tortured. Andere aber ließen sich martern. Not accepting deliverance. Und nahmen die Befreiung nicht an. What does that mean? Was bedeutet das jetzt? If they didn't accept it, wenn sie es nicht annahmen, that means you can accept it. Dann bedeutet das aber, dass man sie doch annehmen könnte. And that's the route. Und das ist die der the route, die Route. That's the route to go. Und das ist den Weg, den man einschlagen sollte. Come on, let's stay here. Komm schon, lasst uns hier wirklich stehen. And let's go forward and let's bring in this harvest. Und also lasst uns hier bleiben auf der Erde und lasst uns zusammen daran wirken, die Ernte einzubringen. The Bible says that the angels of God hearken unto the word of God. Die Bibel sagt, dass die Engel äh, des Herrn der Herr schauen sich an das Wort hängen. So you want the word of God in you that you're regularly speaking it forth when when things come. Ihr wollt also euch regelmäßig mit dem Wort Gottes füllen, dass dann zu gegebener Zeit das richtige hervorkommt und gesprochen wird. You know, I remember when I was in Uganda and we were doing a large crusade there, large evangelistic meetings. Und ich erinnere mich noch an eine Zeit in Uganda, wo wir äh, Evangelisationen, also große solche Veranstaltungen geplant hatten. Und äh, der, der, der Chef der, der Polizeiabteilung war im Gottesdienst. Born again, baptized in the Holy Ghost, police chief. Äh, von neuem geboren und im Heiligen Geist getaufter Polizeichef. And he came up to me after I got done speaking. Und er kam nach dem Gottesdienst auf mich zu, äh, wo ich gesprochen hatte. And he held his Bible up like this. Und dann sagte er zu mir, indem er seine Bibel so hinhielt. He said, Sir, this is my weapon. Und er sagte, äh, Mister, <lacht> Halleluja! Dieses, dieses Buch ist meine Waffe. And it was the same way with Shadrach, Meshach and Abednego. They had the promise of God in their heart. Und genau so war es auch mit Daniel, Shadrach und Meshach, Abednego. Ähm, sie hatten die Verheißung Gottes in ihrem Herzen. They knew, sie wussten, that the promise of God has to manifest here. Dass die Verheißung Gottes sich hier manifestieren muss. Because the nation of Israel has to be preserved based on the promise of God. Weil die Nation Israel bewahrt bleiben muss, basierend auf der Verheißung Gottes. And the promise of God is the Redeemer is going to come through their bloodline. Und die Verheißung Gottes weiß, nämlich, dass der ähm, prophezeite Messias durch ihre Blutlin Blutlinie kommen würde. They tried to kill Jesus several times, but they couldn't do it. Sie haben auch Jesus versucht mehrere Male zu töten, aber sie konnten es nicht schaffen. Until he gave up his life. Nicht bis zu dem Punkt, wo er sein eigenes Leben selbst aufgegeben und niederlegte. So I think we can get some inspiration out of this uh, testimony here with the three Hebrew children. Und ich denke, wir können hier aus dieser ähm, aus diesem Bericht über die drei hebräischen Kinder äh, wirklich Inspiration ziehen. And remember what they said. Und erinnert euch, was sie sagten. They said, even if God wouldn't deliver us, we still won't bow. Sie sagten, auch wenn es so sein sollte, dass Gott uns nicht rettet, dann werden wir uns dennoch nicht vor dir beugen, um dich anzubeten. Oh, come on, Church. Komm schon, Gemeinde. Halleluja. Halleluja. All right, so let's go back to Daniel 3. Okay, lasst uns damit zurückgehen auf Daniel Kapitel 3. It says in verse 27. Es heißt im Vers 27. And the princes, governors, captains, kings, counselors. These those astrologers were there, those priests that that worship the Chaldean gods. All these people are there. Da waren alle diese versammelt, also wie es hier heißt, die Satrapen, Vorsteher, Stadthalter samt den Räten des Königs, also in diesen Räten waren auch die, die Astrologen und diese, die die chaldäischen Gottheiten anbeteten, sie waren alle samt versammelt. Saw these men upon whose bodies the fire had no power. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Nor was a hair of their head singed. Ihre Haupthaare waren nicht versenkt. Neither were their coats changed. Und ihre Kleider waren unverändert. 
Now check this out. Und jetzt schaut euch das noch an. Nor the smell of fire had passed on them. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Apparently when they came out of the fire, the people even smelled them. Ganz offensichtlich war es so, dass selbst als die äh, Leute aus dem Feuer wieder rauskamen, da haben die Leute sie gerochen. They were supernaturally protected in this fire. Sie waren übernatürlich äh, beschützt in diesem Feuer. And remember, the king had, had, had heated this thing up. This was a terror thing. Und erinnert euch, der König hat diese ganze Sache ja so hoch geheizt, um wirklich Angst zu machen. Seven times harder, don't you do this? Er hat das Feuer siebenmal heißer schüren lassen und wollte damit klar machen, wagt es bloß worship nicht. Me, you worship me. I'm God. Er sagte, wagt es bloß nicht, wenn ich sage, dass ihr mich anbeten sollt, weil ich Gott bin, dass ihr euch weigert, das zu machen. And they wouldn't do it. Aber sie beugten sich nicht, sie weigerten sich dennoch. Vers 28 Vers 28. Then Nebuchadnezzar spake and said, da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Blessed be the God. Gepriesen sei der Gott. See, he's still not saved yet. Seht ihr, er ist immer noch nicht errettet hier. He recognizes that their God is greater. Er erkennt nur schlichtweg an, dass ihr Gott größer ist. You can believe in God, but that doesn't mean you're saved. Du kannst zwar an Gott glauben, das heißt aber nicht, dass du auch schon errettet bist. You gotta make Jesus your Lord. Denn du musst Jesus Christus zu deinem Herrn machen. You gotta make him personal. Du musst ihn ganz persönlich für dich aufnehmen. Where you praise and you personally worship him. Wo du betest und ihn persönlich anbetest. So he says, blessed be the God of Shadrach, Meshach and Abednego, who has sent his angel and delivered his servants that trusted in him and have changed the king's word and yielded their bodies that they might not serve nor worship any god except their own god halleluja hier heißt also gepriesen sei der gott shadrachs meshachs und abednego der seinen engel gesandt hatte und seine knechte errettet hat die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Now here we got another extreme. Und hier haben wir jetzt ein weiteres Extrem. So remember, und erinnert euch, if you don't worship me, wenn du mich nicht anbetest, You're all dead. Seid ihr alle tot? But look at this. Und schaut euch das jetzt an. Verse 29. Vers 29. Therefore I make a decree. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, that every people, nation and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach and Abednego. Das wir immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Shadrachs, Meshachs und Abednego leichtfertig spricht. So what is he doing? Was macht er hier dann? He's not he is including now their religion with Er äh, zieht jetzt seine Religion rein. But he says if you speak against it you're dead. Oh I I, I think I didn't get it. He so says if you speak Er sagte wenn ihr sprecht against their god gegen ihren Gott You're dead. Seid ihr tot? You understand? Versteht ihr? That's an extreme. Auch das ist hier ein Extrem. You see, the will of people has to be left. Seht ihr, der Menschenwille muss ihnen freigelassen werden. People have to have the right to make their own choice. Leuten muss äh, die Freiheit bleiben, ihre eigene Wahlentscheidung zu treffen. The government is to protect the freedom of people to make their own choice. Christianity is not a forced religion. Und äh, Christentum ist keine erzwungene Religion und so muss auch der Staat, die Regierung dafür sorgen, dass Menschen eine freie Willensentscheidung äh, bleibt. You understand? Versteht ihr? It's a choice. Es ist eine Wahl. That everybody has to make. die jeder Einzelne wirklich treffen muss. And I already explained why people end up in hell. Und ich habe bereits erklärt, warum es so ist, dass manche Menschen in der Hölle enden. Because they choose not Jesus. 
Der Grund ist der, weil sie sich eben nicht für Jesus entscheiden. And if they reject Jesus, they reject God's answer for sin. Und wenn sie Jesus ablehnen, lehnen sie damit auch Gottes Antwort äh, auf das Sündenproblem ab. And that began because of a wrong choice in the beginning by Adam and Eve. Und dieses ganze Problem rührte von einer falschen Entscheidung ganz am Anfang her, die Adam und Eva trafen. And what more could God do? Und was noch mehr könnte denn Gott tun? He comes through his son in a body and gives his whole life. Er kommt durch seinen Sohn in einem menschlichen Körper auf die Erde und gibt sein ganzes Leben her. And he dies a horrible way. There's nobody that could die any worse than the way Jesus did. Und er starb einen fürchterlichen Tod und es gibt keine schrecklichere Art äh, zu sterben als so wie Jesus gestorben ist. Which was Jesus paying the penalty for sin. Denn Jesus hat in allem die Sünden Last äh, auf sich genommen und den Preis für die Sünde bezahlt. And that's the only way you can go to heaven is to go through Jesus, because he's the only one that took care of the sin problem. Und so ist es auch, dass die einzige Chance, die es gibt, der Weg Jesus Christus ist, in den Himmel zu kommen, weil er der einzige war, der sich wirklich äh, erfolgreich um das Sündenproblem gekümmert hat, um die Sünde zu entfernen. The Bible says. Die Bibel sagte. That God is not willing dass Gott nicht möchte, any should perish. dass irgendjemand verloren geht. He doesn't want anybody to perish. Er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. That's why Jesus came. Deshalb kam Jesus. But we make the choice. Aber wir entscheiden uns. Halleluja. Sie haben eine Entscheidung treffen müssen im Alten Testament und auch im Neuen Testament müssen wir uns entscheiden. And it's a choice of faith. Und es ist eine Entscheidung des Glaubens. And the government cannot force the choice. Und eine Regierung kann die Entscheidung nicht erzwingen. Halleluja. Sorry, I didn't get my phone turned off. Entschuldigung, ich habe mein Handy nicht abgeschaltet gehabt. But we make the choice. Aber wir treffen die Entscheidung. Now, let's go back here. Lasst uns hier zurückgehen. It says, es heißt, Vers 29, Therefore I make a decree, und von mir wird eine Verordnung erlassen, that every people, dass wer immer Nation unter allen Völkern and language, Völkerschaften und Sprachen which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach and Abednego shall be cut in pieces. Von dem Gott Shadrachs, Meshachs und Abednego leichtfertig spricht, in Stücke zu hauen. See, that's the extreme the other way. Und seht ihr, das ist das Extrem auch in die andere Richtung wieder. Remember, he did this before. Erinnert euch, er hat das ja vorher schon so verordnet. He said that if you guys don't interpret The dream, if you don't give me the dream and interpret the dream, I'm going to kill you all. Es sagte, wenn ihr mir nicht den Traum sagt, den ich hatte und wenn ihr die Bedeutung äh, mir nicht sagen könnt, dann werde ich euch alle töten lassen. That was his leaders. Das ging hierbei um seine eigene Leiterschaft. And that included the elite Israelites that were there. Inklusive bei diesem Beraterstab und bei diesen Leitern waren die äh, israelischen Elite-Leute, die bei ihm waren. But now he tells everybody, if you speak against their God, I'm going to cut you to pieces. Und jetzt sagt er, wenn irgendjemand äh, äh, von deren Gott jetzt leichtfertig spricht, lasse ich euch auch in Stücke zerhauen. And their houses shall be made a, a, a public toilet. Remember, we saw that before. Und eure Häuser sollen zu einem öffentlichen Misthaufen werden. Und erinnert euch, wir haben das vorher auch schon gesehen, dass er das so plante. I mean, I'm glad that he woke up here. Und ich bin so froh, dass er hier aufgewacht ist. He still did not get saved. Er ist immer, äh, er ist aber immer noch nicht errettet hier zu dieser Zeit. And now he's gone to the extreme the other way. Und jetzt ist er sozusagen äh, vom Pferd auf der anderen Seite runtergefallen ins andere richtige, äh, ins, in die andere Richtung ins Extrem geraten. Because there is no other God that can deliver after this sort. Weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Then the king promoted Shadrach, Meshach and Abednego in the province of Babylon. Daraufhin machte der König Shadrach, Meshach und Abednego groß in der Provinz Babel. Wow. 
Can you see this? Könnt ihr euch das hier, könnt ihr das sehen? Can you see what God has done here? Könnt ihr sehen, was Gott hier getan hat? So God is giving this king Gott gibt also diesem König another chance. eine weitere Chance. Then we get into the fourth chapter. Dann gehen wir ins vierte Kapitel hinein. And when we get into the fourth chapter of Daniel, und wenn wir ins vierte Kapitel von Daniel gehen, we find that the king is actually writing his own conversion testimony. Da können wir sehen, dass der König sein eigenes äh, Bekehrungszeugnis aufschreibt. He finally wo er schließlich und endlich wakes up. aufwacht. But he didn't have to wake up the way he did. Aber es hätte eigentlich nicht so sein müssen, dass er auf diese Art und Weise aufwacht, wie es passiert ist. He did not have to go through what he ends up going through in order to repent. Er hätte eigentlich nicht durch das durchgehen müssen, wo er schließlich durchgegangen ist, bis er äh, errettet wurde. Äh, er hätte es nicht so weit treiben müssen. Äh, sondern hätte eigentlich gleich Buße tun können. He was a very prideful king. Er war ein sehr, sehr stolzer König. And in the next message that I give you, Und in der nächsten Botschaft, die ich euch gebe, we're gonna take that up. werden wir das aufgreifen. We'll begin with the fourth chapter of Daniel. Wir werden mit dem vierten Kapitel vom Buch Daniel weitermachen. Well, I trust that you've learned tonight. Und ich vertraue darauf, dass ihr heute Abend was gelernt habt. And that you've been inspired. Und dass ihr inspiriert wurdet. And remember, Und erinnert euch, Jesus, is with you. Jesus ist mit euch. How is he with you? Und wie ist er denn mit euch? Jesus, is the word. Jesus ist das Wort. He's at the right hand of God right now. Er ist momentan äh, zur rechten Hand Gottes am Thron. But he left his word in the earth. Aber er hat sein Wort auf Erden hinterlassen. And his word is who he is. Und sein Wort ist das, wer er ist. And then we have the Holy Spirit in us. Und wir haben den Heiligen Geist in uns. And the Holy Spirit and the Word work together. Und der Heilige Geist und das Wort wirken zusammen. And that word will protect us. Und dieses Wort wird uns schützen. And it will enable us to go forward. Und wird uns befähigen, vorwärts zu gehen. Halleluja. Halleluja. So Father, I just thank you. So danke ich dir, Vater. For your wonderful word that you've given us. Für dein wunderbares Wort, das du uns gegeben hast. And Father, you are our Father. You are our God. Und himmlischer Vater, du bist unser Vater und du bist unser Gott. Jesus, you are our Lord. Und Jesus Christus, du bist unser Herr. And Holy Spirit, you're on the inside of each and every born again believer. Und Heiliger Geist, du lebst im Inneren von jedem Einzelnen, der ähm, von neuem geboren ist. And you are there to regularly lead us. Und du bist da, um uns regelmäßig zu leiten. You are there to bring the word of God into our remembrance. Du bist der, der das Wort Gottes in unsere Erinnerung bringt. And you are there to show us things to come. Und du bist der, der uns zukünftiges zeigt. And we pray. Und wir beten. Father, we pray for the leaders of our nations. Vater, wir beten für die Landesführer der Nationen, wo wir herkommen. And right now I want you to speak the name of the leader of your nation. Und ich möchte, dass ihr jetzt die Namen äh, eurer äh, Präsidenten und, und ähm, die Führungen der Regierungen eurer Länder aussprecht. Speak the name of the leader of your nation right now. Sprecht jetzt den Namen aus der ja, eurer Landesführer. I speak Angela Merkel's name. Ich spreche hier aus den Namen Angela Merkel. I speak President Trump's name. Ich spreche aus den Namen äh, von Präsident Trump. Halleluja. Halleluja. Now you speak the, the name of those leaders right now. You speak it. Sprecht ihr den Namen eurer Leiter aus, den die Namen der Leiter sprecht sie aus. And Father, und Vater, we pray for miracles. <lacht> Wir beten um Wunder. We, we pray for dreams. Wir beten für Träume, for visions, für Visionen, whatever needs to happen here, was auch immer nötig ist, dass es hier passiert, for those that are not living for you and are not saved, für diejenigen, die noch nicht errettet sind und nicht für dich leben. 
We pray things to happen to shock them. Wir beten, dass Dinge geschehen, die sie erschüttern. Where they have to recognize that there's something beyond the natural and the intellectual. Wo sie erkennen, dass da etwas äh, ist, das über das Natürliche und Intellektuelle hinausgeht. And that truly the God of the church has spoken to them. Und dass wahrhaftig der Gott der Gemeinde zu ihnen gesprochen hat. In, the name of Jesus. in dem Namen Jesus. And we go against every ungodly influencing spirit in their life. Und wir gehen an gegen jeden ungöttlichen, beeinflussenden Geist, der in ihrem Leben wirksam ist. And we speak the blinders to be taken off now in Jesus' name. Und wir sprechen jetzt in dem Namen Jesus, dass dass Blendgeister von ihnen weggenommen werden. A chance for them, dass sie eine Chance bekommen, to get saved, to receive Jesus. errettet zu werden und Jesus Christus anzunehmen. And when the righteous are in authority, the people rejoice. Und wo die Gerechten in Autorität stehen, jubelt das Volk. And we pray for godly counsel to surround them. Und ich bete für göttliche Berater, die sie umgeben. People that love, Menschen der Liebe, die care about Mankind. die sich um die Menschheit kümmern. People that are of integrity. Menschen von Integrität. And they cannot be bought with money. Und Menschen, die nicht mit Geld gekauft werden können. And the natural treasures and pleasures of life. Und durch die natürlichen Vergnügungen und Schätze des Lebens. People that are unselfish. Ich bete, dass es Menschen sind, die nicht selbstsüchtig sind. We pray godly Council around our leaders. Wir beten göttliche Beratung um unsere Leiter. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. We pray. Wir beten. Amen. Amen. If you have never accepted Jesus, wenn, wenn du Jesus noch nie angenommen hast, as your Savior, als deinen Retter, you believe in God. wo du an Gott glaubst, you know, that's not enough. Und wenn du an Gott glaubst, dann ist das nicht genug. If you believe in God, you believe his word. Wenn du nämlich an Gott glaubst, dann glaubst du auch an sein Wort. And his word says you must be saved. Und sein Wort sagt, du musst errettet werden. You must believe in Jesus. Du musst an Jesus Christus glauben. As the way, als den Weg. The truth, als die Wahrheit. The life. Und als das Leben. Today is resurrection day. Und heute ist der Auferstehungstag. And this is the day that we recognize Jesus raised from the dead. Und das ist der Tag, wo wir äh, äh, anerkennen äh, und gedenken an den Tag, wo Jesus auferstanden ist aus den Toten. And I've already explained that on the cross he took your sin. Und ich habe bereits erklärt, dass am Kreuz äh, er deine Sünde auf sich genommen hat. But you have to make a decision. Aber du musst deine persönliche Entscheidung Everybody treffen. Has to make their own decision. Jeder muss seine eigene persönliche Entscheidung treffen. You have to make him personal in your life. Du musst ihn persönlich in deinem Leben werden lassen. That was a problem here with Nebuchadnezzar. He didn't make Jesus personal in the beginning. Und das war das Problem hier auch bei König Nebukadnezar am Anfang, wo er eben nicht Jesus Christus persönlich in sein Leben aufgenommen hat. Later on he does. Später hat er das gemacht. You may not be given another chance. Vielleicht wird er aber keine weitere Chance mehr gegeben. I don't know. Ich weiß es nicht. Somewhere the chances come to an end. Irgendwo kommen auch diese Gelegenheiten ans Ende. So if you've never prayed and said Jesus, I make you the Lord of my life. Wenn du also noch nicht gebetet hast äh, in deinem Leben, wo du gesagt hast, Herr Jesus, ich nehme dich in meinem Leben als Herrn auf, Please do that with me right now. dann bitte tu das doch jetzt zusammen mit mir. Halleluja. Halleluja. Pray this with me. Bete das mit mir. Jesus, Jesus I believe in you. ich glaube an dich. Ich glaube, du died für mich auf dem Kreuz. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. I believe you took my sin. Ich glaube, dass du meine Sünde auf dich genommen hast. I believe you raised from the dead. Und ich glaube, dass du aus den Toten auferstanden bist. Because you went to hell and you paid for my sin. Und du bist in die Hölle gegangen und hast für meine Sünde bezahlt. And then you raised. Und dann bist du aus den Toten auferstanden. And I believe that. Das glaube ich. And I believe you now to be my savior. Und ich glaube, dass du jetzt mein Retter bist. And I confess you as my Lord. Und ich bekenne dich als meinen Herrn. And God, und Gott, 
You are now my father. Du bist jetzt mein Vater. And I'm your child. Und ich bin dein Kind. In your family. In deiner Familie. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Well, we love you. Wir lieben euch. And we're glad we got to come to you again this time. Und wir sind froh, dass wir äh, zu dieser Zeit wieder zusammenkommen konnten. And I've said it before. Und wie ich schon äh, vorher gesagt hatte. If you want to bless the ministry and help us financially, we appreciate that. Wenn ihr diesen Dienst auch mit unterstützen wollt und finanziell auch äh, mit reingeben wollt, dann wertschätzen wir das. All, the information is on our website. All die dazu nötige Informationen findet man auf der Website. And we're for more partners, that us wir glauben für mehr Partner, Leute, die uns monatlich unterstützen. I am a I go to ich bin ein Missionar und gehe in Nationen. And, uh, all of that support helps us to do that. Und all diese Unterstützung hilft auf diese Vorhaben hin. Jesus, is coming again. Jesus kommt wieder. And we gotta bring in this harvest. Und wir müssen die Ernte reinbringen. Have the best night. Habt den besten Abend. Happy Easter. Und frohe Ostern. Happy Resurrection Day. Frohen Auferstehungstag. This is Mark Irvin from Fürth, Germany. Das ist Mark Irvin aus Fürth in Deutschland. And we'll see you tomorrow night again at 7:30. Und wir sehen euch morgen Abend wieder um 19:30 Uhr. And tomorrow night we will have two sessions. Und morgen Abend werden wir wieder zwei Einheiten haben. And we'll be able to to roll in the next uh, couple of weeks. Und wir werden wirklich die nächsten Wochen vorwärts gehen können. As we go forward with this teaching on the book of Daniel. Äh, so wie wir auch weitermachen mit dieser Lehrserie aus dem Buch Daniel. Be blessed. Seid gesegnet. Amen. Amen.